嘿、hey, ，大家伙儿早喽！三月二十一号星期四，这不是好久没这么见了，不到六点，基本好多了。现在跑了快四公里，还没有感觉。先汇报一下伤情，伤情是目前就是右腿、踝关节内侧那大骨头尖儿，那。向上一点点的位置，正上方，按压的时候会有一点点感觉，已经很不严重了。前两天严重的时候，脚腕转动，带那根筋都会疼，那就是应该是叫做，呃，胫骨后的那根胫后韧带，胫后肌腱韧带，可能有损伤的点，然后爆发了，炎症反应吧。今天开始慢慢恢复。上个周期的晨跑就是第一天跑了那个二十一，之后就严重了，然后第二天跑了八。我们去看太空包那天，然后第三天、第四天都是五。昨天休息日跑了三公里多。也还行，今天周四了，是不是？明天、后天，他后天比赛了，小伙伴们，有好几场，可能报名水平最高的比赛应该是无锡，对吧？但是好像我看、听说都是很有可能要冒着雨比赛了。今天不不说伤病了，老说不吉利。跟大家聊聊很多的运动博主，或者大家在网上看文章，好多关于比赛的分享，或者说备赛，我也说了好多。但是其实说实话啊，好像什么都说了，又好像什么都没说，包括我自己。跟大家分享点儿以前我觉得是不是不太好说的东西，或者说比较小众的。小的经历，行吗？哎，天亮的早了，但是特别冷，现在才一摄氏度，都不知道为什么。而且这两天刮大风，好像前两天北京的那个风吹过来了，昨天风巨大，来这儿一年多没见过那么大的风。行，那咱一会儿再聊啊，加油干！哎，看前面日出的景色不错哈、啊。今天风没有昨天大，这是一片住宅区，就特别安静。礼拜天要比赛的小伙伴们，准备做的怎么样？我现在到现在为止经历过三次雨战了。第一次是波士顿，第二次是东京的半马，第三次是上个月的大阪的全马。大阪的全马雨战不是很严重，只是冷，中间下过几阵雨，但是不大。东京那次半马最大，波士顿第二。雨战的窍门是，不管冷不冷。一定要穿一次性的雨衣，在集合点，因为大多数时候您从出了车站，就是到达户外，到能开始起跑，怎么着也得一个多小时。保温很重要，因为就是你身体要是僵了，容易什么呢？起跑容易跑不跑，第一容易跑不上速度，当然这还是小事儿。第二容易受伤。第三呢，容易岔气呼吸出问题，可以在肚子上，还有大腿后侧贴暖宝宝。贴暖宝宝的位置主要是大肌肉群，因为大肌肉群是会容易被这些东西干扰。肚子呢，就是就肚脐两侧，就是斜着那个肌肉的那儿，哎，防止岔气就 OK 了。然后这次。
爸爸呢教会了我一件事儿，买那个一次性的鞋套，要不然这鞋特泥泞。如果条件路面条件不好，无锡应该没问题。无锡我记得从捡路的地方到存包，到最后都是柏油路，其他城市我不熟悉。然后就是手套吧，我还是不建议戴手套比赛，除非气温在五摄氏度以下。我的经验这几次都是，差不多五摄氏度以上，不戴手套是没事儿的。戴手套其实私能上交倒还好，因为大部分手套像这种手套摩擦力没问题。但是呢，拿电解质玩的时候就比较艰难，因为我都是用那种带封口的那种塑料袋，透明塑料小袋。然后塞在臂套里，拿出来开那个封口，特艰难。我那天大阪的全马，我趁着还有劲儿，在七八公里的时候我试了一下，觉得不太行，所以在十公里的时候就把手套扔给家属了。而且那时候已经感觉不冷了，所以不太建议戴手套比赛。单纯的个人建议，我这边好安静，我说话都不敢大声。它所有方向都是绿灯的这种路口，缩小版的涩谷。然后就是去卫生间这事儿，去卫生间这事儿，我觉得是对要冲成绩的运动员比较大的一个事儿，真的。虽然不太雅，但是呢，我想来想去，跟大家分享一下。有两派小伙伴，第一派小伙伴说，早上起来量跑步闹肚子，能不能吃止泻的药？这个我没有经验，坦白说，因为大多数人的困扰应该都是另外一个方面的，对吧？二零二二年北马的时候特逗，朋友早上起来发。发微信说怎么办呀？吃多了，我说吃多了没事儿啊。他说那上不出厕所来怎么办？<笑>因为我们老分享那个 Costco 那面包，他特逗，可能他们家那烤箱太小了，就温度不匀。他说每次烤面包都烤的跟烤馒头片似的。大部分人会是后者的情况，对吧？前者的情况，我真的觉得没问题。您大多数时候到比赛的时候一紧张，就没事儿了。然后后者的问题呢，可以用，可以提前一天用用药，但是呢，一定要提前试一试。我有过我大的比赛，就规模大的、很重视的比赛，我会用，但是我都是经历经过很多次实验的，因为。你光看那个说明书上，因为它这种大多数它都不是处方药，你就看说明书自己吃嘛，对吧？说明书上那个剂量，如果您平常不吃的话，你都是受不了的。你要按那剂量吃，那弄不好第二天参不了赛了。一定要提前试，什么东西都是，不管是睡觉的、上厕所的、各种的，都是提前得试。还有鞋。也是，歇一会儿咱们再说。提前试，然后早睡早起，这样你给自己的容错的时间就长，对吧？然后就是起跑前了，起跑前，像我都是排着上厕所上好几轮，但是我的经验是，你越这么排，你上多少轮？都想上厕所，真的没办法，尤其是天冷的比赛。所以呢，在二零二二年白马之前，有一位挺专业的教练给我个建议：，就男性选手，如果比赛穿那种不透明的一次性雨衣等候场的话，您可以准备那种比较粗的饮料瓶因为都有垃圾桶，但是其实是。反正有点有点别扭，因为你再怎么说，有人收那垃圾桶嘛。但是如果真的没办法，您就是我
，未来为了要跑一个巨好的成绩，然后我不想有任何的后顾之忧，那可以可以试试。昨天有一小伙伴问，半马想破二，跑了一年了，能不能这次穿碳板？之前一直都是穿慢跑鞋，我觉得是能的。很多小伙伴问碳板鞋的事儿，我觉得碳板鞋和能力不能说完全没关系，但是也没有那么大的关系，喜欢就穿。但是还是提前两周，我建议他的是提前两周试一试。为什么提前两周呢？我也有失败的经验。那时候还不是碳板鞋，因为那年代还没有碳板鞋。有一年的北京半马，四月份的那个，赛前那周的周三，我也不知道当时怎么想的，我穿了一次虎走，叫 Asics 那个。然后第二天小腿肚子疼，特别疼，因为它改变了你发力的点。这就跟好多跑步的小伙伴跳绳，您可以试试，试试我的建议就是，不是那种，呃，高抬腿那种跳绳，就双脚跳。您试试，您要跳两千个，如果从来不跳绳的话，明天起来小腿肚子肯定疼的受不了，就那么一种疼，到比赛都没好了。就是我最后在。终点赶上北京电视台采访那个，我在后边喊我 PB 了，我 PB 了那场。那个时候怎么都能 PB， 因为之前的成绩都太差了。小伙伴们珍惜这个幸福的两三年，之后就 P 不了 B 了，就很难了。还有小伙伴问赛前一周能不能跑十个 mile 的比赛，我说能，但是我觉得十个 mile 极限了，十六公里多了，对吧？如果是十公里的，肯定没问题。十六公里稍微长了一点，但是也还行。半马的比赛呢，您如果是非常训练有素的小伙伴，比方说像二零二三年，我老说袁大都的马老师，北马前一周跑的北京长营的那个公园的半马跑了幺幺七多，那是人因为人家有能力有实力。也反正我是不敢的，或者说至少不能全力以赴。您使九成的力，因为十九成的力其实跑完恢复的就非常快。如果你使九成五的力，或者百分之百的话，得恢复两周。然后就是比赛策略，对普通人来说真的没有比赛策略。而且，就算一开始可能跑不开，你要去绕一绕、冲一冲，影响是会有，但是没有想象的那么大。但是大阪这次确实是太跑不开了，差不多到三公里半都过了桥了。你们看，如果看了直播的，大概三公里多，有一有一座跨海跨河的桥，都过了桥了才跑开。但是对我来说，不过也就是一分钟，问题不太大。昨天大河源先生给我发微信，他去中国出差了，然后说无锡马拉松好像二四七才能进第一个起跑方阵，我不知道真的假的，因为昨天有点忙，我看了一个标题。啊，还说一事儿呢。昨天我已经问了特步的小伙伴，还没有结论。就是北京半马，还有特步跑步都发的那篇文章，说招兔子，还送一双五点零 Pro。但是招兔子那小程序打不开啊，打开就报错。要是能能，要是送我一双鞋，这样分担我一下旅途成本的话，我就去北半马来个幺三零的兔子，因为最快的是幺三零的。他也说培训都是线上的，这对我特别合适，我就不用提前回去。只有四个名额幺三零的，我觉得我的报名成绩，如果单看报名成绩的话，我觉得问题不大吧。
但是不知道他那报名什么时候能修好啊？有没有知道的小伙伴？这样的话，想破幺三零的小伙伴，咱们就在四月份的北京见了。我带大家跑过，跑过东长安街，然后，呃，建国门的彩虹门，是不是？到建国门桥下那个转弯盘桥拐弯左转那儿特别的。就是那个时间点特别的微妙，到那儿就是大家开始有分化，然后第一个取水站，第二个取水站，那取水站都在二环的下桥的地方和上桥的地方，带大家冲过最艰难的安贞桥下。我觉得安贞桥下那个距离是冲成绩的小伙伴相对艰难的第一个点，然后第二点就是民族园那儿，这俩地儿冲过去。后边咱们就边聊天边破幺三零，不知道啊有没有屏幕前小伙伴知道这事儿的，可以帮忙引荐一下或者给点建议，好吗？呃，天都大亮了，行吧，我就这么跑圈就回了。现在是八点五公里，还没有任何感觉，见好就收，好吗？加油干，加油干！嘿、hey, ，三月二十一号星期四清晨六点四十五，今天可以说训练结束了，差不多没事儿，跑了十三公里，平均配速五零五，最快一公里四分三十三，最后最后稍微加了点速，想感受一下，平均心率一百三十六，功率一百九十七，步频一百九十八，步幅一米，垂直振幅只有四点九厘米。因为一受伤就不自觉的步频会高，然后不太向上。有小伙伴也说步频怎么怎么练呀，或者步频太低。我的判断是，如果您在一百七以上就不用刻意的练。如果您跑完以后一看一百五十多、一百六，配速如果在六分以内的话，那您找个人拍一拍，看看是不是有跳着跑。行吧，就是这个地方，再给大家看一下，就这个地方。摁压还是会疼，但是我现在的做法就是，第一，我买了一个就护脚腕的那种加压的那个套，然后呢，晚上贴贴膏药，白天抹抹药，然后每天泡泡脚，差不多就这样。呃，在在持续的好转中，就是没有前几年好的快了，不用担心。今天周四了，给大家制造点紧张情绪，但是好消息是今天可以放开吃了，呃，今天的午餐。就可以，如果您之前做了降低碳，想超补的话，今天午餐就可以多吃了，晚餐也可以多吃，然后明天可以多吃两顿，好吗？就是今天的主要其实是今天的晚餐、明天的午餐和明天的晚餐这三顿，碳水吃足就好了。然后这两天就少吃一点脂肪，然后少吃一点蛋白质。这两天或者说不吃那种特硬的蛋白质，就是带引号的硬，呃，吃点多吃豆腐、鸡蛋、牛奶，就不吃。那个太多的红肉了，那不太对消化压力比较大，然后尽量的吸收，然后可以实验比赛的早餐了，然后调时差。如果平常不早起的小伙伴，因为我们国内比赛发枪都比较早，是吧？开始调时差，行吧？然后平常愿意喝一杯的，这两天少喝一口，也就这样。行，最后还是祝大家能努力生活、健康、平安，一切都在变好。咱们明天见，加油干！